打听到本池总裁具体在哪个包厢了吗？还还没有。废物，还不快去找！是。嗯？咦，这不是方总和郑总吗？方行长，好巧啊，你也来这吃饭啊？是啊，刚应酬完。方行长，我公司最近收了几个不错的新茶，有时间给您品品啊？哦。这个方英才是与我们公司合作对接的副行长，老色批一个，每次要讨好他才会给我们批贷款。呃、啊，是吗？那我倒是很期待你的新茶哦，我这人最喜欢与人品茶了，哈哈。Nice。方行长，实不相瞒，我们这次来这里是为了与本池集团华夏区的总裁谈合作的，不知你有没有方法帮忙问到他们具体在哪个包厢？哈哈，小事一桩，我这就给你联系。十三先生，我们计划下个月在魔都国际会展中心举行一场为期五天的本池车展嘉年华。现在车展太多了，有什么比较突出的主题吗？我们初步以热 AI 为主题，设立市城试驾、城市露营专区，让观众一站式畅享多元互动体验。而自动驾驶、智能操作等技术卖点也将会是这次展会的重中之重。阿文。这是我们准备的具体的计划书，请十三先生辅正指点。嗯，这计划书写的确实不错。现在是新能源汽车的时代，华夏也大力支持和扶持这个项目，未来智能汽车必然全民普及。什么指点不指点的？我相信雷总的实力。十三先生夸奖了。<笑>小六子，肚子饿就先吃吧。对对对，大家别光顾着聊天了。这家店的全鸡宴可是非常出名的，大家快尝尝。十三先生，我不是肚子，我是刚喝了可乐，感觉肚子不太舒服，想去上个厕所。嗯，我也去一下吧。<笑>不好意思啊，走得太快了。杠、嗯、老板。啊完了，在这遇到十三老板了。幸亏我已经把魔鬼装线了，他们肯定认不出是我。你是老板，我是沙雕酒店的员工啊，我们可以合个影吗？哦，可以啊，刚撞到你没事吧？没事没事，我不介意，我还希望你天天撞到我呢，呵呵。<笑>嗯，凌香，你不是最喜欢老板的吗？怎么就躲一边去了？没有，我哪有？可可，这不是见到帅气的老板有点激动吗？哦，这个小姐姐感觉怎么那么眼熟？是不是在哪里见过？没有没有，你认错了。哎呀，刚才在咖啡厅捡到了一个手机。对、哎，这手机壳怎么那么像是我送给宁香的那个？跟我这个是一模一样的。你不是说你手机摔坏了吗？怎么此刻会在十三老板手上？你看错了，这这不是我的手机。哦，是吗？那不是你的话，我就送人了。小六子，这手机归你了呀。嘿嘿，谢谢十三先生。我们走。对了，小六子，好像这个手机没密码。哦，是吗？让我看看。易<笑>清，那个是我的手机，快点陪我追上去拿回来。呵，先告诉我到底怎么回事。别问了，到时再跟你解释。追回我手机，我请你吃大餐。嗯，你们好，路易斯先生和雷欧先生，我们又见面了。怎么又是你们两个？都说不会和你们合作的，请离开我们的包厢。哎呦，雷欧先生，先别急着赶了嘛，看我们给你们两位带来了什么。哇哦！你们是什么意思呀？哎呦，陆总裁不要那么冷漠嘛，人家只是想跟你们交个朋友嘛。以前这一招无往不利，他们一个个倒在金钱攻势下。如果还不行，我再用美女攻势。公司的模特几十个，什么风格都有，我就不信拿不下他们两个。这两个箱子里各有五百万华夏币，是送给你们的小小见面礼，请笑纳。区区五百万就想收买人，嗯，未免也太天真了吧？哪来的闲杂人等？快点给老娘滚出去！怎么是这两个大冤种了？哦，好巧啊，我们又见面了。三百零八级的表哥、啊，表哥，老郑，我怎么不知道你有这么一个憨憨的表弟？<笑>老婆，他认错人了。表哥吃过我的大笔兜，那么快就忘了我呀？咦，表哥，怎么这次带来的女人和上次在海狮丹顿见的不一样？臭小子，你别乱说话。海狮丹顿，表哥。<笑>
怎么我今天那么倒霉，碰到十三老板又是社死又是受伤？小六子，收到。嗯，姑娘，你没事吧？啊、我我没事，你放开我。哦。你这直男，我让你请这个胖子吃火锅呢，还没说得够清楚吗？他背着你在外面跟一个比你年轻漂亮十倍的妹妹去买手表，不信的话，我可以告诉你地址日期，你去查监控。啊，老、哦、老婆，你别听他乱说。哦，行了，你挣大钱，漂亮妹妹，老娘辛辛苦苦赚钱，你却在外面逍遥快活，老娘我要废了你！不要啊！哦嗯、呃，老老婆，你也太狠了吧，会死人的！鹏、啊、在公司就老是看见你和其他女人眉来眼去了，这次不给你点深刻的教训，你不知道老娘的厉害。几位先生，发生什么事情了？我说你们店里是怎么回事？怎么可以随便就让人进入我们的包厢？你知道我今天招待的是什么人吗？雷总，请息怒，是我们的管理不到位。您看这样行吗？今晚您在我们饭店里的所有消费全部免单，这可是本池集团华夏区的总裁，关系网极为夸张，他宴请的人的身份只会高不会低，要是惹怒他了，我吃不完兜着走，还愣着干嘛？把他们几个给我插出去！是，是等等，嗯，弄伤了我的员工，就这样算了吗？十十三老板，你还想怎样？起码得赔偿点医药费之类的吧？你想要多少？那两箱，留下一箱就可以了。什么一箱五百万华夏币？你这是敲诈！呵呵，敲诈吗？说实话，五百万不过是我一天的零花钱。哦、你们两个瞪大你们的狗眼看清楚了，他是我们戴乐集团的第三大股东，十三先生，身价上万亿。我、嗯、操，这个年轻人居然是戴乐集团的第三大股东，称身价上万亿，恐怖如斯，貌似挣大钱还和他有仇。老婆，赶紧给他。不然咱们公司怎么完蛋都不知道。闭嘴！我还用你教我做事。十三先生，对不起，打扰你们用餐了。这小姑娘的五百万医药费我们赔，希望十三先生原谅。五五百万！天啊，我就被砸了一下脚，居然要五百万医药费！把钱给我的员工，跟他道歉，然后滚吧。好的好的。小姑娘，对不起。哦，没没事，滚吧！等等我，十三老板，这钱给你，你拿着吧，都说是给你的医药费。哦，这这也太多了吧！小姑娘，你拿着吧，这点小钱我家先生看不上。嘿嘿，我在做梦吗？五百万耶，果然是我崇拜的十三老板，帅气又大气。林翔，还不赶紧谢谢十三老板？谢谢十三老板，我一定好好工作。嗯，以后相亲可不要到处造我的谣。<笑>小六子，送下他去医院吧，顺便还他手机。好的，十三先生，手机还你。我家先生说里面的相片拍得很好看哦。<笑>十三老板，不，不用了吧？去医院看一下比较稳妥，女孩子可不能留伤疤。对，我家先生说的对，要我背你吗？<笑>不用不用，我怕等下你这直男又把我摔下去。林翔，我来扶你。十三先生，您对员工的关爱令我们十分佩服，回去以后我们一定会向您学习。嗯，那我们先走了，下次再聚。好的，十三先生，我们送送你。红旗汽车，我们可是堂堂的戴乐集团。而我们的十三股东竟然用其他品牌的汽车，这说明什么？说明你们工作没做到位。哦、对不起，我工作确实没有做到位。总裁之前发话了，要不惜一切代价讨好十三先生。刚才我隐约感觉他有点生气了。我明白怎么做了，我现在立刻改正，马上安排目前公司所有系列车辆五百万以上的车每款各一辆，我要送人的，先安排好，等我通知。哦，哪哪种？五百万以上所有系列车辆各一辆送人。对，你没听错，赶紧去安排，我明天早上就要用。好的，我马上去安排。陆总裁，这样做您认为合适吗？好，不错，希望这份大礼能消一消他的怒气。
好久没抽奖了，今天抽个奖吧，系统抽奖。恭喜宿主抽到房地产交易安居乐业平台百分之四十五的股份，您已成为第一大股东，股权证书已存放至系统空间，宿主可以随时领取。哦、房地产交易安居乐业平台。哦，原来是我们华夏内最大的一个房地产交易的平台。主要经营房屋交易，不过这公司市值不大，才五百亿到，算了，系统奖励的要一一收下。<笑>喂，陆总，怎么了？十三先生，您好，是这样的，昨天看您开着一辆红旗 H 五，我回去之后辗转反侧，无法入睡。我觉得您身为我们戴乐集团的大股东，没有开自己本池品牌的车，而是开着红旗 H 五，说明这是我们的工作做得不到位，我十分惭愧。<笑>所以，我们一致决定要给您拍一杯奔驰五百万以上各系列车辆各一款，希望您能够接受。哦，每个系列车辆各一款，这个太多了吧？不用了，不用了，我不缺车。不多不多，这个只是我们的心意，您一定要收下。请问您家的地址在哪呢？你们是现在就送车过来了？是的，我们已经备齐了，现在准备出发。那行吧，我家地址在云顶山庄一号别墅。好的，马上来。哦，怎么回事？一下子弄这么多车，我听说是送人的。我的天哪，谁那么牛啊？竟然这么多车直接送！大手笔，这一送就是上亿啊！我听到一个消息说，戴乐集团总部的副总裁过来，目的是见一位华夏的大股东，难道是送给大股东的？应该是吧。出发。